Oke. Masuk jam. Cinta senda? Ya. Itu ya. Assalamualaikum প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আমাদের সবার মঙ্গল করুক সেই দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার আরো একটি আপডেট পর্ব এখানে আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে আমার অফিসে এসে আমার আসলে মন ভালো এবং খারাপ দুটোই অনুভূতি হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে একটু পরে আমি বলছি তার আগে বলে নেই যে আজকে পর্ব হচ্ছে 329 রহিম রহিম হচ্ছে ওনার নাম বা ডাক নাম রমি ছিল বোধহয় কিছু একটা হবে এবং এটা যদি আমরা সফল হই 212 তে আমরা উপনীত হব সফলতার সংখ্যার দিক থেকে এবং অনেকগুলো ক্লুস ছিল মাশাআল্লাহ কিন্তু জেলার নাম শুধু ও বলতে পারতো বাকি কিছুই ও বলতে পারতো না এবং ওর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে অপরাজেয় বাংলা থেকে এসেছিল সকালবেলা উঠে আসলে মনটা অফিসে ঢুকে খারাপ হয়েছে একটা কারণে যে এই রহিমের সঙ্গে একজন এসেছে তাকে দেখে আমি চিনতে পেরেছি আমি বললাম আপনাকে আমি তো দেখেছি কোথায় জানি আপনি আমার গেস্ট বা কিছু কিছু একটা ছিলেন না তো ও দাঁড়িয়ে আছে আমি দেখলাম এবং পাশ থেকে আমাকে মহিউদ্দিন বলল হচ্ছে জসিম সম্ভবত জসিমের কথাই বলেছে এবং ও আমাদের গেস্ট ছিল এই জসিমটা ও অপরাজেয় বাংলাতেই বড় হয়েছে তার মানে এই রহিমকে সাথে করে নিয়ে জসিম এসেছে এবং জসিমের এপিসোডটা এখন পর্যন্ত सक्सेसफुल হয়নি আমি তাৎক্ষণিকভাবে বললাম যে জসিম আপনি আমি যদি নাম ভুল করে না থাকি আমার একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আমি মানুষের নাম মনে রাখতে পারি না এবং আমি নাম ভুল করি তো বললাম যে আপনি আপনার ক্লুজগুলো আরেকবার একটু বলেন আজকের এই ভিডিওতে সেটা নতুন করে আরেকবার বলা হয়ে যাবে তো খারাপ লাগলো এই কারণে যে দেখেন ও তো মানুষ না ও এক ভাই পেয়েছে তার কারণে সে শান্তনা হয়ে বন্ধু হয়ে পাশাপাশি এসেছে কিন্তু ওর নিজেরটা তো পাওয়ার চেষ্টা নিশ্চয়ই কমেনি আরও বেড়ে গেল আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জানি না আল্লাহ কি কপালে লিখেছেন সবার জন্য তো করতে পারি না যদি সেটা সম্ভব হতো তাহলে সবার পরিবারে খুঁজে দিতাম তো এখানে আসলে তেমন কিছুই বলার নেই এখানে যে গ্রাফটা এসছে বর্ণনাটা এসছে সে বর্ণনায় আমি নিশ্চয়ই যাব আর আমি এখানে যেটা পাচ্ছি যে সোর্স ফাইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমার টিম মেম্বাররা যারা ভূমিকা পাঠিয়েছেন তুহিন ভাই ষাটটা চার মিনিটে এই রহিমের পর্ব যেদিন প্রচার হয়েছে তার পরের দিন পনেরো এক দু হাজার তেইশে চোদ্দো এক দু হাজার তেইশে একটা প্রচার হলো পনেরো এক দু হাজার তেইশে হচ্ছে উনি আমাকে তথ্যটা পাঠান এবং এটা হচ্ছে আপনার যদি ভুল নাম বলে থাকি হ্যাঁ সাতটা চার মিনিটে উনি পাঠিয়েছেন উনি সোর্সদের নামগুলো পাঠিয়েছেন এবং সাতটা একত্রিশ মিনিটে পাঠিয়েছেন মারুফ ভাই এই দুজনের টেক্সটই পাচ্ছি আমি স্ক্রিনশট আর আর কিছু নেই আর আমাকে একটু আগে আমি যেটা দেখলাম হ্যাঁ তুহিন ভাই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন এবং উনি বোধহয় বিস্তারিত বলেছেন এখানে যে ঘটনাটা কী হয়েছে রহিম ভাইয়ের পরিবারের সন্ধানের ভিডিওটা বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে যদি প্রয়োজন হয় আচ্ছা আমি একটু পরে দেখাই আপনাদের নাম উল্লেখ করে অনেক বছর আগে হারিয়ে গেছে এইটুকু একটা কমেন্টস করে তো এরপর আমি সঙ্গে সঙ্গে কমেন্টসটা পাওয়ার পরে রিপ্লাই দিয়ে ওনাকে ইনবক্সে আসতে বলি তো ইনবক্সে আসতে পারি উনি অনেকক্ষণ ট্রাই করার পর ওনাকে আমি ওনার কোনো রেসপন্স পাই নাই পাশাপাশি ওনার আইডিতে ঢুকে ওনার বিভিন্ন পোস্টে কমেন্টস করেছি তো ওনার কোনো সারা ছিল না তো পরবর্তীতে ভাই হচ্ছে ওনার পোস্টে যে বিভিন্ন কমেন্টস ছিল এখানে দেখছি ওনার খুব কাজের বন্ধু বান্ধব কারা আছেন বা এলাকার এরকম কয়েকজনকে খুঁজে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাই পাশাপাশি হচ্ছে ওনাদেরকে মেসেঞ্জারে নক করি একটা পর্যায়ে ভোর রাতের দিকেই প্রায় চার মাস ঘন্টা পর ভোর রাতে ভোর রাতের দিকে আমাকে মাহমুদ হাসান মাহমুদ হাসান তো উষার মাহমুদ হাসান তুষার ভাই আমাকে রেসপন্স করে আমার ফ্রেন্ড লিস্টের একজন তুষার ভাই আমাকে রেসপন্স করার পর আমি ওনাকে বিষয়টা বলি বলার পরে বলতেছে হ্যাঁ ভিডিওটা তো আমার কাছেও আসছে আমিও দেখেছি কিন্তু আমি তো শিওরও এখনও বলতে পারছি না বা চিনতেছি না আমি নামগুলো খুব পরিচিত মনে হচ্ছে আমার তো এই কথাটা বলার পরে হচ্ছে ভাইয়া 
जान केटे केटे से जखनी कथागुलो बेगुलर साथ मैच कर स्क्रीनशट से खूब सुंदर उन्नी मैच कर दिए विषयगुलो एगुलर जो तो स्पेशल को मनोरेशन दी ना दी उन्नीबें ना जीवन नीबें ना तो ये क्जे बेपारगू आसले प्रत्येक टीम मेम्बर कथा बी विशेषकर जर नाम हमार मुख दिए बेर है तेरे प्रत्येक ही किस स्पेशलिटी आँ तो तुहन भाई मारूफ भाई सह शिहब भाई हमारे सब आपारा आज नादिरापा नादिरापा एक माझे माझे असुस्थ हो जाए खबर आसे सुन भाई शिहब भाई पाठाई एक दोआा चाहिए इचाड़ाओ और जरा आज शारमिन अख्तर रुबी लीजा अमिर हसन बाबू शांत हसन बाबू ठीक है सो ए आपनारा सब समय बस बस दोआा करबें और जो नाम बोलते ना अबुल बसार इंडिया के भाई आज बापू कन आसाम उन्नी कूब बड़ो एक जो बड़ो बापर मानुष अभी विस्तारित जानी ना उन्नी पत्र पत्रिकार संगे आ पुलिस देखे ट्रेनिंग करान आसामे बांगलेश आसले निश्चय देखा है समस्त फरेंसिक को विभागे उन्नी क्ज करें तो यही हे विषय एक मिनट हेलो वालेकुम असलम हाँ हाँ হ্যাঁ আপনি চলে আসছেন অফিসের নিচে আপনি রহিমের কি জানি হন ভাই মামুনের ভাই বলতে আপনি মানে রহিমের দাবি করতেছেন রহিমের পরিবারের হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদেরকে তো আমরা একটু পরেই আমরা বাইরে রাখছি একটু পরে রহিমের সাথে কথা বলে তারপর একটু পরে আমরা ভিতরে নিব তখন ওই পরিবারের সাথে আছেন আপনি আচ্ছা পরিবারের সাথে যখন আমরা পরিবারকে ভিতরে ঢুকাবো তখন আপনি চলে আসেন ভাই সমস্যা নেই ঠিক আছে আমি রেকর্ডিং এ আছি হ্যাঁ ওকে জি थैंक यू এটাও একটা ভালো জিনিস হয়ে গেল আমি সাধারণত আনন নাম্বার থেকে ফোন একদমই ধরি না তো আজকে রেকর্ডিং এর মাঝখানে হুট করে ধরলাম এই ভদ্রলোক আমাকে কেন জানি ফোন দিয়েছিল আমি সব জিনিসগুলোই রাখব আজকের এই ভিডিওতে মানুষজন বুঝে গেল আমি কীভাবে মানুষের সাথে কথা বলি না এত সফটওয়্যার আমি সবার সাথে কথা বলি না এই আমার ফোনে কিন্তু ফোন আসে না আসে না যাই হোক সেটা অন্য প্রসঙ্গ এটা উচিত না বলা আমার বন্ধু বান্ধবরা যারা আছে টুকটাক খুব বেশি বন্ধু বান্ধব আমার নাই খুব টুকটাক যারা আছে ওরা আমার আমার সাথে যখন আড্ডা দেয় গল্প করে ওরা খুব অবাক হয় তোর ফোনে ফোন আসে না আমি বলছি না আমার ফোনে কোনো ফোন আসে না কারণ আমি ফোন রিসিভ করে যেভাবে হ্যালো বলি ওই হ্যালো শোনার পরে অনেকে ফোন কেটে দেয় আর অনেকে হয় কি অনেকে তো আমি সময় দিতে পারবো না তো যেটা হয়েছে যে এই ভদ্রলোক আমাকে রহিমের ব্যাপারে ফোন দিয়েছিলেন উনি সম্ভবত কোনো একটা সংস্থার সঙ্গে আছেন আমি ডিটেল জানি না আমি ওনাকেও ফরওয়ার্ড করেছিলাম হচ্ছে হলো মহিউদ্দিনকে কিংবা আরিফকে যে ওনার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য ওনারা চলে আসছেন অলরেডি ফ্যামিলি চলে আসছেন আমি এই যে আমাদের রহিমও চলে আসছে আমি আর কথা বাড়াবো না আমি সরাসরি চলে যাব দ্বিতীয় ধাপে এবং বরাবরের মতোই আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে একেবারে পুরো ভিডিওটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য সো ইন্ট্রোটা অনেক বড় হয়ে গেল কিন্তু একটু নাটকীয় ছিল আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করছি প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম 
রহিম না ডাক নাম কি রোমি ছিল রোমি হ্যাঁ ও ডাক নাম কি রোমি রোমি বলেছে আচ্ছা আমি আমি ভাবলাম তুমি ভুল করে দিয়েছো কিনা জসিম ভাইয়ের কথা আমি ইন্টারতে বলতেছিলাম আর ভাই তো আমাকে কার্ড দিয়েছেন তারপরে একটু পরিচয়টা দেন প্লিজ আমার নাম বহুত মা বলো আমি অপরাজ বাংলা থেকে কাজ করি আপনি কি আগে এসেছিলেন আমার অফিসে হ্যাঁ আমি রোহিম কে নিয়ে আসছিলাম রোহিম কে নিয়ে আসছিলাম জসিম ভাই কেমন আছেন জসিম না জি আপনার ভিডিওটার কথা আমার এখনো মনে আছে আপনার আমি যে মানুষের নাম মনে রাখতে পারি না কিন্তু চেহারা দেখে চিনি আপনার সাথে রহিমের পরিচয় কতদিন যাবত তো প্রায় 10 12 বছর মানে আপনারা দুজন একসঙ্গে ছিলেন না পরিচয় বাংলাতে আমি ওর আগে থেকে অনেক আগে থেকে ছোট বড় থেকে যতই লোক বাংলাদেশ আচ্ছা তার ভিতরের সাথে মানে 10 বছর পরিচয় ছিল जलिल তারপরে আপনার স্থান ভিত্তিক যদি খুঁজতে হয় তাহলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওইটা খুঁজতে হবে আপনার দেশের বাড়ি কোথায় ছিল এগুলো কি কিছু মনে আছে দেশের বাড়ি তবে যত জানি যে ওইটা ছিল আপনার মমিশি মমিশি আর ছোটবেলা থেকে আপনার বড় হইছিলাম হলো সিলেটে সিলেটে এর আশেপাশে যে কোন একটা রেল স্টেশন থেকে ওই পাশ থেকে আমি জায়গা তে হারাই ফাইলটা বের করতে আপনার এপিসোড নাম্বার কত ছিল মনে আছে জি আপনার এপিসোড নাম্বার কত ছিল 221 221 না 221 এর ফাইলটা একটু বের করে ক্লোজগুলো কি কি মিস হয়েছে এটা একটু বের করে দেখো কি অবস্থা কি আলহামদুলিল্লাহ বাবা হ্যাঁ ভালো আপনি তো নিউজ পাইছেন যে আমাদের বোধহয় ডেট ছিল আরো পরে আমরা আগাই নিয়ে আসছি জি জি তো মনের মধ্যে কি কি বলতেছে জি ভালো লাগতেছে ভালো লাগতেছে কথাবার্তা নিজেরা নিজেরা বলেন নাই তো लोक <laughs> जसिम सहयोगी प्राथमिक भाव ग्रामे नाम झाउला अच्छा सफल हलो ना क्यों मैं क्लूज पाई झाउला झाउलाई चाचार बसा तीन जब रिस्कार गेड़े चलो 
আর হলো ম্যাচ খাওয়াইতো আর ওই ছেলে ওই জায়গা থাকতো চাচার ছেলে আপনি আপনার নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকেন নাই কখনো নিজের বাপ মা হারানোর আগ পর্যন্ত আমি ছিলাম কিন্তু তারপরে তো আমি चलेंगे देखी चुपचाप हो जाए कथा बारा जिज्ञेस करना प्रकाश कर रिपीट कर तीन जन एक कष्ट बस छोट बल्ला जो बस उठतम अनेक छोटे तक ओ मन हो एक सीट जो पाइत एक लोक कि जन थे बस नाम जो कि कन्ट्रैक्टर ना कि जान से बोलते हेल्पार बच्चा कोले नैन बाच्चा कोले नैन तो जैगार संकुलन कम तो ए रखम जो बोली बाच्चा कोले नाम बस मध्य आके मायर नाम रहीम मेर नाम की रही मायर नाम की भाई बोन के वास्ते नहीं खाने? ओके, very good आमिर तू कथा बोलने का होल। अपना नाम भाई? हमारा नाम मोहम्मद सुहेल। अपनी confirm और भाई देगी चेहरा देगी बोल जाते हैं। मीला से चेहरा काटने में तो सुहेल ना? जी। अच्छा। किंतु एक आमर बोला तो निर्भर कर पने इतना जो दी रोहिम बोले ता होले ठीक आते हैं। सुहेल नाम की बोलो मीम बोलो मीम बोलो मीम फोन टा बंद कर दें फोन कर बास्ता से भाई फोन में कौन सा बोल सकता है एक टू आगे ये टके ये टू तो नाक नाक या उन्हें ना ना हमें तो ताई बोलते थे ना ना हम ये टू चेहरा है कि रोको मतलब एकदम पूरा कॉपी है की बोले क्यों भाई शंभव है ये आपने शेयर ऑन मालूम है हाँ हाँ 
আরে আমি তো মনে হচ্ছে তুমি কনফিউজ আমি যে এরকম কনফিউজ জীবনে হই নাই কোনোদিন মানুষের চেহারা দেখা না না ওনাদা এটা একই হ্যাঁ এটা ওর মা ওই যে মামুন বাড়ি দেখেন ও ওনার একটা ভিডিও আছে ভিডিও আছে ভিডিওটা থাকলে প্লে করেন এটাই দেখি ও আচ্ছা আচ্ছা হালিমা বেগম এনআরডি কার্ডের ছবি আছে ঠিক আছে এগুলো রাখো আমি প্রয়োজনে ভিতরে নিব ওনার সাথে ওনার ছেলের চেয়ারের মিল আছে কার ওই আমাদের রহিমের জন্মদিন বন্ধন আছে নাকি বলছিলেন আপনারা ওটাও দেন ফটোকপি দিব নাকি ফটোকপি দেন যেকোনো একটা কিছু দিলেই হলো অরিজিনালটা দেখেন না আমাদের কি সমস্যা নেই ও যা আমাদের কাগজপত্র নিয়ে আসছে অরিজিনালটা দাও আসি দেখি হাতে নেন না হাতে নেন ভাই সমস্যা নেই এগুলো কি আপনাদের ভাই বোনের সবার হ্যাঁ निबंधन कर जन्म डेट देखा कब भेदरगंज शरियतपुर खालेक फकर हालिमा बेगम पितार नाम छयटेल जन्म सनद और नाम रहीम फकर सबसे बड़ भाई नाम सोएल फकर मनिर रहीम के चुलगुली <laughs> 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 ग्रामेपुरछाची समय सत्य राजधानी मार्केट कुतुब खाली चले गांधी खोजाखुजी 
ভাবি হয় মাদারপুরে বাড়ি আমি বিয়ে করছি রোহিন্দের বাড়ির পাশে আমার শ্বশুর বাড়ি এবং রোহিন্দের বাড়ি কিন্তু কাছাকাছি দিদি করছি যখন ও যেদিন করে বিকেল বেলা হারিয়ে যায় বাসা থেকে সন্ধ্যার একটু আগে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা আগে হবে বাসা থেকে বের হয়ে গেছে এরপর আসে তো পেলাম না পরে থানায় গেলাম যাত্রাবাড়ি থানায় যে একটা জিডি করলাম এরপরে আপনার মাইকিংও করলাম আমি রাত্র দশটা এগারোটা পর্যন্ত আর কোনো হদিস পাইনি আর কি বুঝতে পারছেন এরপরে ওদের পরিবারকে জানানো হয়েছে আমার শ্বশুরবাড়িকেও জানানো হয়েছে সবাইকে পরে এরা ওইভাবেই ছিল যে আল্লাহ যদি কখনো ফিরত দেয় তাহলে হয়তো পাওয়া যাবে বা আপনার অনুষ্ঠানটা কিন্তু আমি দেখি জি জি আমি আসতেছি ভাইয়া আপনি আমাকে ফোন দিয়েছিলেন না আপনি আমার যখন ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম তখন আবার ফোন আসলে রিসিভ করছে এটা রাখবো আপনি মানে কিভাবে কি হলো আমাকে একটু বলেন তো আমাদের আগে আপনার পরিচয়টা একটু দিয়ে আমি আমার নাম জুবায়ের আদনান আমি আজকালের বার্তার স্টাফ রিপোর্টার আচ্ছা এবং মাল্টিমিডিয়া ইনচার্জ এবং আমি যখন সকালবেলা আমি ঘুমে তখন আটটা বাজে প্রায় মামুন ভাই রাত্রি মানে আপনার ভিডিও দেখে আমাকে ফোন দিল যে কিবরিয়া ভাইয়ের নাম্বার আছে এইরকম এরকম ঘটনা কি হয় ওনার আপনার আমি আপনার এই ভিডিও গুলো আগে দেখতাম কিন্তু এটা যে বাস্তবে কখনো আমার সামনে এসে পড়বে এটা মানে একেবারেই কল্পনার বাইরে পরে আমি আমার অফিস সার্ভারে তো সকল আর্টিস্ট যারা সেলিব্রিটির সাথে নাম্বার থাকে খুঁজে আপনার নাম্বারটা আমি নিলাম সার্ভার থেকে অফিসে বলে এরপরে আপনাকে ফোন দিলাম যে ভাই এই ঘটনা এরপরে তো মামুন ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে অফিস আমি আপনাকে বলে বলেছিলাম কথা রহিমের যে এইটা পুরো ভিডিওটাই আমি জুবাইয়ের কাছে গ্রামের নাম বাংলাদেশ আমি মামুন আপনার ভাবির নাম ভাবির নাম কিন্তু মনে নেই আমার নামটা মনে আছে ও সবসময় আমাকে গল্প করত ওদের চেয়ারম্যান ছিল তখন ভুট্টু মজুমদার তার কথা বলতো সবসময় আর আমি ওকে বেশি আদর করতাম কারণ শ্বশুর বাড়ির পাশের লক্ষ্য এই জন্য ওকে বেশি আদর করতাম ওর সাথে দুষ্টামি করতাম আমার নামটা ওর খুব ভালো মুখাস্ত আছে আমার মনে হইল আর আপনাদের জন্য আমি নিয়ে আসছি রহিম কে এরাই ঠিক করছে বোনেরা আপনাদের দোয়া থাকলে ইনশাল্লাহ নিশ্চয়ই কিছু হবে এখন কথা হচ্ছে 
আমরা একটু বোধহয় যিনি সোর্স অ্যাকচুয়াল সোর্স তাকে বোধহয় কানেক্ট করতে পারছি না লাস্ট দিন আমাকে বললে সকাল থেকে দুইজন কাঁচা কাঁচা আসেন ফ্রেমে সমস্যা হচ্ছে তার তো তাই দুইজনে ভিডিও পাঠাইছে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ প্রথম পর্যায়ে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না ওনাদেরকে কালকে বলা হয়েছিল না আমাকে তুহিন ভাই বলল যিনি আসলে কমেন্টস করে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারে নাই ওনার আইডিতে ঢুকে একজনের সঙ্গে কথা বলছে উনি তো ওনাকে কি কানেক্ট করা যাবে যার সঙ্গে কথা বলেছে বা কারোর সঙ্গে কি কানেক্ট করা যাবে যারা এই পরিবারের কাছে আসছে যিনি কমেন্টস করেছিল ওনার ওনাকে মানে কানেক্ট করা যাবে ওকে বিউটিফুল কানেক্ট করেন সমস্যা নাই যে কোনো একজন হলেই হলো দেখার <laughs> আমি চিন্তা করলাম যে ভাইকে আমি একটা এই আদে অ্যাড্রেস দিই ঠিক আছে আমার একটা ভাই হারানো গেছে ঠিক আছে গোয়িং নামে কি আমাকে একটু খুঁজে দিতে পারেন কি না ঠিক আছে এরকম পরিকল্পনা আমি করেছিলাম মন ঠিক আছে জায়গা আলহামদুলিল্লাহ সেটা আমার ভাই রিসিভ করছে না আচ্ছা রিসিভ যদি না করে সময় ব্যয় করব না যেটা এগুলা একটানা চলতে থাকে আপনি কোন একটা ফাঁকে আমাকে কানেক্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর ওনার মার যে ভিডিও কলটা ওইটা আমি বলতেছি কিভাবে নিতে হবে আপনারা তো শুনলেন সমস্ত কিছু হ্যাঁ ওয়েট করেন দেখেন যা কি হয় খুলো যেই বাসা থেকে আপনি বের হয়েছিলেন সেই বাসার কাউকে দেখলে আপনি চিনবেন ওদের কথা কি কোনো কিছু মনে আছে ওখানে ওদের সম্পর্কে মানে কি অবস্থা কথা বলতে পারছো আচ্ছা তাহলে না যেটা বলছো সেটা না ওই পাশে কোনায় যে বসে আছে একদম যে সার্টিফিকেট গুলো যে দেখাইলো ওনলি ওনলি না এই পাশের একজন ওই পাশের একজন মাঝখানে জন বাদ দিয়া হ্যাঁ বুঝতেছ না কেন এক্সাক্টলি হ্যাঁ
Cosa va tra bolle? Vai. Ti si vede un po'. কারণ <laughs> <laughs> আর আমার মা বহুত কষ্ট করছে বুঝলেন আমার নানের বাড়ি থাকে এই যে আমার নানি আমাকে পাইলে বড় করছে যখন আমার ভাই আছে তখন আমার মা নানি আনি আমাকে ছোট লেদা মনিরে আর আমারে তখন আমি পাঁচ বছর আমার ভাই তখন কুলে মনিরে তখন আমার নানা নিয়ে আমার বাবা আমাকে ফালাই দিয়া ঢাকায় আসে আমার ফুপুর কথা শুনিয়া হে পর এই নানা নানি রাখে রেখে আমি খাওয়ালে বড় কাছে হে পর আবার বাবাই কাছে বাবা যাওয়ার পর আর যাইতে দিনি আমরা কিছু না তোমার আর কোথায় জানো তুমি তোমার হলে আমরা বেকা করবো এখানে আমি আমার দাদা দাদি সম্পদ যা আসলে হ্যাঁ মারা গেছে আমরা দুনিয়া তাহার আগে হ্যাঁ খাওয়া মারা গেছে আমার নানি এই আমি গান নিয়ে বাইতে কা আমার মেয়ে না খাই মরবো এই ফলান লিয়া আমার বেটি থাক হ্যাঁ সেই নানা নানি কে বুঝেন না আমার নানি এখনও আমাকে মনে করেন একশো কেন পলকে না থাকতে খালি আমার মায়ের বাবু এই ওরা কই গেছে ওকে বিচ্ছা এই যে এক হারা দিন গেল হ্যাঁ আমি তুমি এত টান শোকা পোলা হয়েছে হ্যাঁ তুমি এত তোকে আমি ছোট তোমার পালছি না মানে হ্যাঁ যে পয় পোলা পান এক হাতের কারণে আমার মা খালার ছয়জন মামুর আর দুজন আষ্ট জন বুঝলেন এই আমার নানা গৃহস্থ কত মানুষের জমিন বর্গ টাকা লাগাইতো ও এলে মনে করেন ধান পান টান নিয়ে আনতো ওই আমাকে লগে খাওয়াইতো আর আমার বাবা এলে একো বাড়িতে কাজ করতো সারাদিন দিন মজুর মনে করেন চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা পাইতো ওই সময় ছিল বুঝলেন আর আমরা সেরকম কামার সুতছিলাম না আমরা ভাই বোন মনে করেন ছয়জন এক বোন আসলে বোন মারা গেছে হ্যাঁ পর আমরা এই ছয়জন টিকে আসি হ্যাঁ পর যখন ভাই মনে করেন আমরা একটু বুঝে নিয়েছি আমি একটু আর এখন তো টুকু টাকুর মনে করেন কেউ সাত বছর কেউ আট বছর কেউ নয় বছর কেউ দশ বছর এরকম আর ছোটো জায়গা ওইটা তখন মনে করেন এই আপুর পারে এই যে ওই যখন আহে তখন আপুর পারে হ্যাঁ সে আমি ওকে কইছি দেখ তোরা কিন্তু কোনো কাজ দেবি না ভাই আমি তোকে পকারলে মানুষের বাড়িতে তুমি বিকা করি আমি তোরা কাম যাবি না আর আমার মানে কিছু মা তুমি কিন্তু দিবা না তুমি ওকে বাড়ি যাবে না আমি ওকে ওকে পাঠাইবে না আমি পরের জন্য কষ্ট করে ওকে খাওয়াইমু হ্যাঁ তুমি ওখানে পড়া লাগা করতে পারি নেই বুঝেন নেই ঘরের ধরে স্কুল মসজিদ মাদ্রাসা পড়া লাগা করতে পারি নেই হ্যাঁ পরে এই বাইকে কইছি তোরা পড়ালা কর আমি না পড়ি তোরা কর এই বাইরেও ঠিক মতো পড়ালা করে নেই বাজার পোলা বানালে ঘষে পড়ালা করতে নেই হ্যাঁ পর কইছি যাক শেয়ার না হয়েছে ওই যে মতন হ্যাঁ করলে কাজ হয়েছে কাজ আইয়া ওই সন্ধ্যে গেছে আর সেজু বনের লাগে কামড়ে গেছে আর এর লাগে এসে 
এরপর অনেক কান্নাকাটি করছে আর ছোট ভাই যাওয়ার পর তো পোলা ফান্ড মানুষ বোঝেন না ওই সময় বাপ মা তেজ কে থাকতে রে হ্যাঁ সে এই বাইরে লে মনে করেন হ্যাঁ সে হ্যাঁ সে আর বললো যে আর এক আছে আর এক আছে মতো সেম করতে আপনি বললাম আপনি নিলেন কে আমার ভাইকে আপনি বলছি আমরা নেন আমরা পরিজন এই গ্রামের মাঝে তো চাই খাইতাম বাইকে লিয়া আপনার কি লেগে টাকা নিলেন এই নেওয়ার পরে সে আর আঠাশ এসে মারে কইছে কি মার অনেকে কইছে কেন মামলা করো আমি কি না কারণ মামলা করবো কিসের জন্য ঘরের লোকে দূর হই তো তাই মামলা করতাম যে নিয়ে বিক্রি করে নিয়েছে পাচার করে দিয়েছি কিন্তু সেটা তো না তো আমার চোখের সামনে যদি আল্লাহ কোনো দিন সহায় থাকে তা আমার বাইরে মরে না একদিন আগে আমার মালকে দেখা করে গো এই বর্ষায় রয়েছি আর আমরা খালি এই মনে করি আপনার কোনো চ্যানেল ইউটিউব ফিউটিউব এটি দেখছি আল্লাহ ভরসা আচ্ছা রহিম কথা বলেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করেন ওনার নাম কি বলতে পারছেন ওনার নাম তো জিজ্ঞেস করছেন ওনার নাম কি হতে পারে ছিল <laughs> মানুষ বলতেছে ঠিক আছে প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলেন ওনাকে প্রশ্ন করেন ওনাকে প্রশ্ন করেন ওনারা দুই ভাই হ্যাঁ আমি সঠিক বলতে পারি না ঠিক আছে এই কারণে আমি মারি নিয়ে আসি না ভাই তাহলে মনে কষ্ট নিস না ভাই না মাকে আপনার ভিডিও কলে নিবো একটু পরে শুনছে মা শুনে পাগল হয়ে গেছে মারে নিবো ভিডিও কলে ওনাকে ভিডিও কলে নেওয়া সম্ভব ওনার শরীরের অবস্থা ভালো না যে কারণে আমরা রিস্ক নেই নাই আপনি শুধু একটু আর কোনো সন্দেহ থাকলে প্রশ্ন করেন প্রশ্ন করে নিশ্চিত হন বললে যে প্রশ্ন ইয়া হইতা সেনা তো কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ শুনে করেন করেন আমাদের বাড়িতে একটা তেতুল গাছ আছে মোটা বড় ওটা কোন সাইডে তেতুল গাছ আছে তেতুল গাছ আছে বাড়িতে ঢোকার সময় ঠিক আছে হাতের ডান পাশে ছিল ঠিক আছে এখন ওই জায়গায় তেতুল গাছ নাই তেতুল গাছ বিক্রি করে ফেলেছে না না তেতুল গাছ বিক্রি করে ফেললেন ওইটা কাটে ফেলেছে ওই জায়গায় এখন কল আছে ঠিক আছে কলে গিয়ে আছে আর ওই জায়গায় আমাদের বাড়ির তো কিছু কিছু খাইনি মনে আছে হানিফ সদ্দের বাড়ির মনে আছে আচ্ছা ও যে প্রশ্নগুলো করে সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দেন তাহলেই হবে আর তেতুল গাছটা আসলে ওই যে পুকুরের সাইডে ঠিক আছে পুকুরের বাড়ির ভিতরে আকবর মামা আপনি বলেন হ্যাঁ উত্তরগুলো দেন গোলগোটা আছে গোলগোরের সাথে আছে ওই জায়গায় তেতুল গাছ ছিল এখন তেতুল গাছে চিহ্ন আছে সবাই আছে এলাকা সবাই প্রথম ঘর যেটা ছিল তুমি শুধু খালি আমার নানার ঘর আর আমগো ঘর ছিল আমাদের ঘর ছিল 
মিলছে এগুলা মারসাথে আমি জানি যে হয়তো বা মানুষ মারা যাবো কিন্তু বিস্তারিত দেখানোর দরকার নেই আপনি যদি মাকে চিনে থাকেন তাহলে এটা আপনার পরিবার যুক্তি সেটাই বলে এখন আপনি কি আর মার সাথে কথা বলে কনফার্ম হয়ে তারপরে আপনি বলতে চাচ্ছেন নাকি আপনি তার আগে স্টেটমেন্ট দিবেন হ্যাঁ না যেকোনো কিছু বলতে পারেন কোন সমস্যা দেখেন দেখেন আপনার সময় নেন কোনো সমস্যা নেই আপনি আপনার মারে চিনতে পারছেন কিছুটা কিছুটা আপনি একটু আগে বললেন যে এটাই মা আবার এখন বলছেন কিছুটা কনফিউজ হয়েন না মানে আগে চেয়ার তো डेफिनेटলি আগে চেয়ার থাকবে না আগে তোমার এই কারণে একটু না ঠিক আছে সুন্দর ছিল চুল দুলে লাল ছিল ছিল আর চোখগুলো ইয়া ভাষা ভাষা ছিল এখন আছে আগে চেয়ার থাকবে না खाला আর 
আপনার এই ভিডিও তো সবাই দেখে মনে করেন কাকি কা এক কর হুবাব তো গোসে তো তো নিচে সেটা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি কাকি একটু যদি ম্যাচিং হইতো কারণ তো গোসে আর লাগে কাটিং এর লাগে পাতাল লাগে তোর আব্বার নাম সব মিলিয়ে আছে হ্যাঁ আর তো দুই মামুন নাম কইছে দুই খালার নাম কইছে কারণ অপরিচিত একটা ফ্যামিলি কেউ নাম কইতে পারবো না কারণ নিজের ফ্যামিলির নামই কইতে না অপরিচিত লোকে এই মামুর ফ্যামিলির নাম কইতে পারবো না এবো মামা তো বনের নাম খালা তো বনের নাম এ কোন বেড়াই কইতে পারবো না এসে আমাকে বিপ্লব শেখ যে আর যে সীমা পার বর ভাই বিপ্লব শেখ হে আমার সাথে সাথে যে গাই দেরো হইমে ছবি তো লগার ই লগা সে মিলিয়া দেখা রুবেল লগে আমাকে রুবেল তো মিলবে কারণ রুবেল আর জমকের মত নি দেয়া যায় হে আসলে মামুন ভাই আমার ফোন দিয়েছে আর এর মেরা মামুন ভাই রুবেল তো পাওয়া গেছে আপনি কোন সকলে একটু যোগাযোগ করেন আচ্ছা আমি কি মামুন ভাই তো থাকবে কারণ মামুন ভাইয়ের বাসা তো নয় আর হয়ে গেছে তো মামুন ভাই না থাকলে এটার কি ইয়ে আছে আচ্ছা বলার পরে এসে এলে মামুন ভাইয়ের আবার ফোন দিয়েছে বিপ্লব ভাই আর বর ভাই ফোন দেওয়াতে হ্যাঁ সেলে মামুন বলেছি আচ্ছা শোনেন রহিম আমরা যদি আপনার মাকে ফোনে কানেক্ট করার চেষ্টা করতেছি পারলাম তো পারলাম না পারলে তো কিছু করার নাই আপনি ওনাদের দুজনের সাথে কথা বলছেন বাকি বিষয়গুলো আপনি মিলাইছেন এখন আপনার মন্তব্য কি আপনার বক্তব্য কি বেশিরভাগই মিলছে আমার মন চাইতেছে একটু ভিডিও গুলো দেখতে আর কি আমি সব বলাইতেছি ভাই যে আন্দিটা আছে ওইটা আর কি দিগিটা হুম দেখতে মন চাইতে আছে আর কি ও ভিডিও কল আন্দির দিকে দেখতে পারবেন না আপনি কিভাবে দেখতে পারবেন ওটাকে আছে হ্যাঁ সব আমার বাড়ির পাশেই ঠিক আছে আমাদের বাজারের সাথে বাড়ি আমার ঘরের সামনে কথা দিকে দিকে আমাদের বাসা থেকে বের হলি ঠিক আছে এই রাস্তা এই রাস্তার পাশেই দিকে আমাদের আচ্ছা আচ্ছা আর এই রাস্তা মনে করেন আগে ছিল ভাঙা এখন পাকা পাকা করিয়া খুব দিকের কিনে দিয়ে বড় বড় খুঁটা গাড়ি আমার মনে করেন গাড়ি পড়ে যায় দেখে এই খুঁটা গাড়ি দিয়ে দিকের এই মাথার মত আচ্ছা बजार डुबा श्रोता चेस्ट कर পাওয়া গেছে কাকে পাইছো কিভাবে পাইলা একটু দাঁড়াও আসো ভিতরে আসো বাট দিবা না এখন আসো আসো আমার মেমোরি স্টোরেজ ফুল হয়ে গেছে একটু দাঁড়াও লাউড স্পিকারে দিয়ে দাও আমার মোবাইল চার্জ হচ্ছে নাকি আসসালামু আলাইকুম কি রে সিরজ তোর মারে এই তো মারে এই তো সুন্দর আমি <laughs> 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 दीघीटा <laughs> ठीक है। चलिए अस्सलाम वालेकुम। 
আমাদের ঘর দিছে এই যে আকবরের ঘর সরকারি ঘর এই যে তো ঘর হইলে এই সাইডে সোহেলে ঘর উঠেছে এই যে হেন্দা এই যে সোহেলের বউ যাদের সাথে আসছি না ঢাকায় ওনাদের বাড়িটা একটু দেখান তো হ্যাঁ ওখানে সেটাই স্বাভাবিক জি একটু একটু আমার সাথে আমার সাথে কথা বলেন হ্যাঁ ভাই বলেন যেটা হচ্ছে যে এই এই দিঘি বা এই বিষয়গুলো দেখে ও আসলে তেমন একটা ইয়ে পারতেছে না কারণ আগের আগের জিনিসপত্র খুঁজতেছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমরা প্রয়োজনে আবার কথা বলবো আপনার সঙ্গে থ্যাংক ইউ জি জি সালাম আলাইকুম এই যাও কাকে নিয়ে আসো তাকে নিয়ে আসো কথা বলে দেখি একটু সোজা হয়ে বসেন বসেন চেনো নাকি 
হ্যাঁ আপনাদের বাসায় ছিল আপনার বাসায় ছিল আপনার বাসা থেকে হারাইছে সীমা পাশাতাই ছিল না তুমি আর রুবেল এসে রিঙ্কা পাশাতে আমরা ট্যাক্সি কাপ নিয়ে আসছিলাম না রোজারিদের পরে আসছিল তুমি একটা লাল গেঞ্জি আর একটা কালো পেন পরে বেরিয়ে গেছো সেই যে এক যেই বাসে প্রথম উঠাইছিলাম আমরা উঠছি তবে বাসা চেঞ্জ করছি না সেই বাসায় যে বুড়া দাদু আছিল মনে আছে তোমার আদর করত এটা বুড়া দাদু খেয়াল করে দেখো যে যেই আমরা বাসায় আসছিলাম প্রথম যেই বাসায় তা বুড়া দাদু আসছিল তুমি দাদুর ওই যেই বাসায় এক মাস ছিলাম সেটা তো বলছো রামপুরায় ছিলাম সেটা আমার ছেলেটা ছোট ছিল না তিন চার বছর ছিল সীমান্ত একটা দাদু ছিল ছোট প্রথম বাসায় বুড়া দাদু ছিল পাশের রুমে তারপর আমরা এক মাস পর বাসা চেঞ্জ করে কুতুব খেলে এসে পড়লাম তুমি যে বাসাতন বেরিয়েছো মত যে বললা যে স্কুলের মাঠ সেটা কুতুব খেলে স্কুলের মাঠ ছিল এই সেটা ছিল বিশ্ব রোড তুমি যখন বাসার থেকে বেরোইছো যে বাসা থেকে বেরোইছো বাসাতন অনেক বাস ছিল এক কিনারে এদিক দিয়ে বিশ্ব রোড সামনে আগাইলে একটু আগাইলে মাঠ কুতুব খালি স্কুলের মাঠ বাসগুলোর কথা মনে আছে শনির একটা শনির একটা বাজারের সামনে শনির একটা কাছে এই বাস থাকতো কিনারে বিচলিত হয়েন না কোন সমস্যা নাই আমরা চেষ্টা করতেছি আপনার পরিবার খোঁজার জন্য আপনি মন থেকে মানলেই সেটা পরিবার না মানলে নাই ঠিক আছে রিল্যাক্স থাকেন একদম রিল্যাক্স টেনশন হওয়ার কোনো কারণ নাই এটা সারা জীবনের প্রশ্ন নাই লক দ্যাট রুম আপনার কি অবস্থা মন কি বলতেছে এটা বলেন আমাদেরকে মন চাইতেছে যে এই দিঘিটা আছে ওইটার আশেপাশে দেখার দেখা তেমন একটা মিললো না মন বলে না আচ্ছা আর তাহলে আপনি কি করতে চাচ্ছেন আপনার এই দিঘির কারণে বাকি যে সমস্ত কিছু মিললো না বাসের আশেপাশের কিছু দেখলে আর কি কনফার্ম হইতো তার মানে আপনি এখনো সন্দেহ আছে সেইগুলা মিলতেছে না আর কি আচ্ছা বাসের আশেপাশে মিলতেছে না দিঘি মিলতেছে না এই কারণে আপনি সন্দেহে আছেন আর বাকি যে সব বাপের নাম মায়ের নাম ভাই বোনের নাম খালা ফুপু নানা মামা ফুপু যা বলছেন যেমনে হারাইছেন যাদের বাড়ি থেকে হারাইছেন তাদের নাম শরীয়তপুর সব মিলে গেল তাহলে কি হবে এবং আপনার মাথার পিছনে কি তিনটা পাক আছে মনে হয় মনে হয় কেন মনে হয় এটাও তোমাকে দেখাইতে হবে দাঁড়ান দেখি আজকে আমার আইফোনও বিট্রে করতেছে আমার আইফোন ফুল হয়ে গেছে স্টোরেজ এই টানা রেকর্ডিং হওয়ার কারণে এটা তো কে জানবে আপনার ভাইরা ছাড়া আপনার মাথার পেছন তো তিনটাই পাক এক দুই তিন এটা আইসা তো ফার্স্ট ও আপনার এই রহিম ভাইয়ে খুঁজছে রহিম নাকি যেন বলো পাশে যে বসেছিল আপনার ডান পাশে ও খুঁজছে রুবেলে খুঁজছে আর এটা খোঁজার পেছনের কারণ হচ্ছে গ্রাম অঞ্চলে ছোটোবেলায় এগুলো নিয়ে খ্যাপানো হয় বাচ্চাদেরকে যে তোর মাছ মাথার পেছনে তিনটা পাক তুই তিনটা বিয়ে করবি তোর দুইটা পাক তুই দুইটা বিয়ে করবি তোর বউভাবে দুইটা এগুলো খ্যাপানো হয় আমরা তো গ্রামে বড় হয়েছি আমরা জানি সে কারণে হয়তো বা ওর মনে আছে তো সেই জায়গা থেকে আপনার মানে এখন বিষয়টা কি দেখেন মন থেকে যা আসবে তাই 
আপনার মন থেকে যেটা আসবে সেটাই আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিব বাট আমরা যেটা ভূমিকা পালন করতেছি সেটা হচ্ছে বোঝানোর আপনি সমস্ত কিছু মেলার পরেও যদি আপনি পরিবার হিসেবে না মানেন সেটাও আপনার স্বাধীনতা আছে আবার না মিলেও যদি বলেন যে এটাই আপনার পরিবার তাহলেও আপনার সেটা স্বাধীনতা আছে আমরা শুধুমাত্র আপনাকে বোঝানোর কাজটা করতে পারি মানে এই যে এত কিছু মিলল শতভাগ আপনি যা যা বলছেন সমস্ত কিছু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলছে দিঘির দিঘির বিষয়টা আপনি বলেন নাই বা এগুলো বলেন নাই এখন আপনি নতুন করে বলে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না সেই বিষয়গুলো আগেকার মতো দেখেন আপনি হারাইছেন প্রায় বলা চলে চোদ্দ বছর যাবত তো চোদ্দ বছরে বাংলাদেশের একটা জায়গা চেঞ্জ হবে না আমি নিজেও তো আমার গ্রামে গেলে এখনও কোনো কিছু মিল পাই না যে আগের সেই নদীয়া আগের মতো নাই রাস্তাঘাট আগের মতো নাই খুব দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি যেখানে গেছে সেখানে খুব দ্রুত চেঞ্জ হয় এলাকা ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে খুব স্বাভাবিক তাই না সো আপনি আগের মতো পাবেন না এটা নিশ্চিত থাকেন তারপরেও আমি যেহেতু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে আমি আর বড় করব না আমি একদম সংক্ষিপ্তভাবে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আপনি এখন কি করতে চাচ্ছেন এটা বলেন কোনো সমস্যা নেই আপনি আরও দেখতে চাচ্ছেন ওইখানে স্পটে গিয়ে দেখে তারপরে সিদ্ধান্ত জানাতে চাচ্ছেন তাই তো আচ্ছা এটা ওর মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম আমি আসলে জোর করতে চাই না তাহলে আপনার বিষয়টা দাঁড়ালো যে আপনি যে ঠিকানা আমরা পেয়েছি ওখানে যাবেন গিয়ে দেখে তারপরে হচ্ছে হলো আপনি আমাদেরকে ফাইনালি আরেকবার এসে সিদ্ধান্ত জানাবেন তাই তো ওকে প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা ভিডিও রেজাল্টটা পেন্ডিং বাট এটা নিয়ে মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণই হচ্ছে যারা আমাদের এখানে আসেন তাদের উপর নির্ভর করে এবং এই স্বাধীনতাটুকু আমরা দিতে চাই এই কারণে দিতে চাই যে ওনারা যেন কখনো এখানে এই ভিডিওগুলো দেখে ফিল না করেন ভিকটিম যারা তারা যেন কখনো ফিল না করেন যে এখানে আসলে জোর জবরদস্তি করে একটা পরিবার সমস্ত কিছু মিললে মানতেই হবে তোমাকে এরকম একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বিষয়টা আসলে এরকম না সব কিছু মেলার পরও পুরো পৃথিবী বলবে যে তো বলছে এটা তার পরিবার কিন্তু ও যেহেতু বলে নাই সুতরাং আমাদের বলার সুযোগ নেই এটাই হচ্ছে বিষয় সো আমি আপনার পায়ে কোনো চিহ্ন আছে এই চিহ্নটা কিভাবে হয়েছিল এইটা কি আপনি জানেন আপনি শুধু বলেন জানেন কি না আচ্ছা এইটা যদি আপনার পরিবারের কেউ বলতে পারে তাহলে আপনি মানবেন যে এটা আপনার পরিবার আপনি আমাদেরকে বলছেন পায়ের চিহ্নটা কিভাবে হয়েছে বলেন নাই তাহলে তো আপনার পরিবার জানার কথা কে জানবে কেউ জানবে না না আপনার পরিবার জান পরিবার বলতে আপনার ভাই ভাই ব্রাদাররা কেউ জানে যে পায়ের চিহ্নটা কিভাবে হয়েছে মা জানে মা জানে আপনার পায়ের কোন পায়ের চিহ্ন আছে এটা আপনার মা জানে দাঁড়ান ওর পায়ে একটা চিহ্ন আছে ওর ওর বক্তব্য হচ্ছে ওর মা জানে পায়ের চিহ্নটা কিভাবে হয়েছে ওর মাকে ভিডিও কলে নাও আবার নিয়ে সামনে নিয়ে আসো দিঘি যে পাইছেন আঠারো বছর পরে আপনি এটার জন্য আল্লাহর কাছে শুকর করেন এখনো তো দিঘি আছে ওইখানে একটা দিঘি মানুষ পুরাই ফেলতেছে আপনার যে সুন্দর রাস্তা হয়েছে বাড়ির পাশ দিয়ে আমি দেখলাম ওইখানে এখানে দিঘি যা রাখছে লোকজন তাই তো বেশি আপনি আবার ঘাট খুঁজতেছেন ওই দিঘিতে কি ঘাটের মতো আছে নাকি আমি খুব অবাক হইলাম আপনি দি আপনি এগুলো কেন চিন্তা করতেছেন না স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক আপনি বিশ বছর পরে এলাকায় সেই বিল্ডিং ভাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে দেখবেন যে স্টুডিও অফ ক্রেডিট পার্সেন অফিস টফিস কিচ্ছু নাই অন্য কোথাও চলে গেছে এগুলো সব চেঞ্জ হয় আপনাকে দেখতে হবে আমার ভাই বোন মা বাবা ঠিক আছে কিনা ওইগুলো দেখলে তো আপনি দিঘি আছে কিনা বাড়ির সামনে পুকুর ছিল এটা আছে কিনা এগুলো দেখলে আপনি বাড়িও তো নাও থাকতে পারতো এখানে ঝড়ে সব ভেঙে চুরে যাইতে পারতো ভূমিকম্পে সব শেষ হয়ে যেতে পারতো পারতো না এভাবে চিন্তা করতে হবে আপনাকে দেখতে হবে আমার ভাই ব্রাদার কিনা এরা হ্যাঁ এবং যুক্তিতে বিচার করতে হবে আর মন থেকে না আসলে করেন না বাট যুক্তি যদি খোঁজেন তাহলে এটাই যুক্তি এই দিঘি আর কি ওই দিঘির সাথে কি এত কি ছিল ওই দিঘির মধ্যে কি করতেন মানে এই দিঘি দিঘি করতেছেন পুরো ভিডিও জুড়ে বাংলাদেশের মানুষের ধৈর্য এই ভিডিওটা যারা এক মিনিট না টেনে যারা দেখতে পারবে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমি বলতেছি আমার আমার অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে তারাও যথেষ্ট ধৈর্যবান এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই শেষ পর্যন্ত আর এটাকে সিনেমা মনে করে দেখ দেখেন না কারণ এটা জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয় এবং এগুলো এরকম হয় হ্যাঁ এরকম হয় এবং এটাকে আমাদের সেভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে
জন্য যাও আমাকে ভিডিও কলে যাও বলো যে অপ্রয়োজনীয় কথা দরকার নাই তুমি একদম ডিরেক্টলি দিয়ে দাও হ্যাঁ বলেন সোজা বসেন ভাই আমি ক্যামেরাতে নেই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা শোনেন চাচি আর আপনার সাথে যারা যিনি আছে ভাই চেনায়েন না উনি কিছু প্রশ্ন করবে আপনারা একটু প্রশ্নটা মনোযোগ দিয়ে শোনেন হ্যাঁ প্রশ্নটা মনোযোগ দিয়ে শোনেন আর ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন আপনারা কেউ পাশে থেকে কিছু বলেন না ওর মাই বলবে হ্যাঁ ওর মাই কথা বলুক একটু ধৈর্য ধরেন সবাই হ্যাঁ ওকে না ওই যে যাদের সাথে আসছে ওনাদের ওই পাশ দেয়া ওই যে দিগির ওই পাশে গাতলা আছে ভাই পায়ের চিহ্ন নিয়ে কথা বলেন পায়ের চিহ্ন বা কিছু একটা বলতেছিলেন আচ্ছা আমার পায়ে একটা চিহ্ন আছে পায়ে একটা চিহ্ন আছে 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 বাবা আছে এটা কোন পায়ে চাচি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আপনার ছেলের পায়ে কি কোন চিহ্ন আছে কিছু বইলেন না হ্যাঁ মানে পইরা কাইটা গেছে কেমনে পড়ছিল কোথায় কিভাবে পড়ছিল কিছু মনে আছে তার মানে ওনার ওইভাবে মনে নাই মনে নাই আপনার দিঘি নিয়ে কি প্রশ্ন আছে বলেন ঘাটলা কোন জায়গায় ঘাটলা কিসের প্রশ্ন ওই যে যাদের সাথে আসছে না ওনাদের ওই পাশ দিয়ে একটা বড় ঘাটলা আছে মানে দিঘিতে একটা ঘাট আছে পাশে হইলে আপনার ওই যে দিঘির পাশে অনেকগুলো আম গাছ আছে আচ্ছা আচ্ছা একটা জিনিস যেটা আমি একটু একটু সহজ করে নিই আমি যার সঙ্গে কথা বলতেছি ভাইজান আপনার পরিচয় একটু বলবেন দিঘির পাশে একটা ঘাটলা বা কিছু একটা ওই ঘাটলার পাশে একটা ঘাটলা আছে পাকা করা কোন ঘাট ছিল দিঘির পাশে ওই যে পাকা করা ঘাট না সরকারি যাদের সাথে যাদের সাথে ঢাকায় আসছে ও তাদের 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 বাড়ি কি এই ঘাটের পাশেই ছিল দিঘির ঘাটের পাশেই ছোট বোন আপনার ছোট বোন আচ্ছা এখানে নাকি প্রচুর আম গাছ ছিল এগুলো কি আছে পাকা রাস্তা কিন্তু নতুন হয়েছে আমি একটু বলি ওনার যে সমস্যাটা হচ্ছে এই বারো বছর বা তেরো বছরে এই যে দিঘির যে পরিবর্তনটা বা চারপাশের যে রাস্তা পাকা রাস্তা এগুলো কোনো কিছু স্মৃতির সাথে মেলাইতে পারতেছে না বুঝছেন 
তো আমরা ওকে বাড়িতে পাঠাবো আপনারা সবাই মিলে দেখায়েন তারপরে ও যে সিদ্ধান্ত দেয় সেটাই হবে ঠিক আছে टेंशन <laughs> সব কেমন বেরোতে পারবা এখন নাকি সময় লাগবে ওকে নিচে কিছু লোক ছিল নি আসো বা কথা বলতে বলতে চলে আসতে পারে সমস্যা নেই হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে আসো আসেন রহিম চলে আসেন যান मन थे विषय शत भाग जिनसे লোকেশনে গিয়া ও দেখতে চায় ইনফ্যাক্ট আমার নিজের যেটা অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে যে ওই পুকুরটা দেখার পরে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে জায়গাটা অনেক আধুনিক হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়েছে না পুকুরের তিন পাশ দিয়ে রাস্তা প্লাস হচ্ছে হলো টাওয়ার টাওয়ার সমস্ত কিছু পুকুরটাও অনেক সুন্দর একটা পুকুর ঝকঝকা চকচকা এরকম একটা পুকুর হ্যাঁ কিন্তু ওর কথা হচ্ছে যে এটা তো এরকম ছিল না এর পিছনে আম গাছ ছিল জাম গাছ ছিল মাটির ছিল হম আর ওই দেখতেছে দোকান ঠোকান গাড়ি টাড়ি চলতেছে সবকিছু মিলাই ওর এটা আর এটার বড় কথা হচ্ছে যে পুকুর টুকুর গুলো সব বাদ দিলাম আমি ধরেন আমি ওকে বলছি যে একটা এলাকায় ভূমিকম্প হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে এলাকা নাই নদীতে হারাই গেছে এরকম কেসও আমরা পাইছি কিন্তু এই যে এখানে যে বড় বড় দিঘি আর পুকুর গুলা ছিল মানে এই যে স্ক্রিপ্টে হ্যাঁ সেগুলো তো সব মিলে গেল এটা তো স্ক্রিপ্ট আমাদের পেপার সব মিলে গেল মা 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 মি মামা তো বোন ফুপা তো বোন সমস্ত কিছু মিলে গেল তারপরে এটা এটার উত্তর কি এখন কথা হচ্ছে ওর মন থেকে বিষয়গুলা ওইভাবে পাকা পক্ষ হবে আসতে আছে जीवन तीनना मूल कथा हमने बोलते नाम एक नाम दिखो है नहीं चूल दिखो है ना तो जैक एन कथा हम मन खराब करबे अपना जानते हैं भाई कथा अपन जगह एन जान সারা জীবন ধরে বোঝাবেন যে আসলে হ্যাঁ এটাই তোমার পরিবার আর ও যদি মানে মানবে না মানলে তো কিছু করেন নাই আমাদের এখানে এটা প্রাপ্ত বয়স্ক ওদের তো নানা বাড়ি ওদের ওখানে একটা ঘর ছিল এখন তো অনেক ঘর হইছে এই বাড়ির ভিতরে এটা ওকে বুঝতে হবে আর এটা ওরা আপনারা বোঝাবেন এলাকার লোকজন যে এই এলাকাটা এত দ্রুত উন্নত হলো কিভাবে কেন হলো এটা তো আমার কথা হলো আমার সঙ্গে যাবে যদি আর এক সেবে মনে লাগে খাড়ে তো থাকবো না খাটলো আর বেশি দিতে করছেন বেশি দিতে করেন নাই ওর অভিভাবক কে আসলে प्रयोजन खुब अबाक लगे मन हम दो मानस 
বেশি বেশি বয়স্ক লাগতেছে আবার দেখলাম যে দুজন প্রায় পাশাপাশি মানে মনে হচ্ছে জমজ বোন এরকম একটু থাকুক মিশুক সবার সাথে বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিশুক ওখানে যারা আছে তারপরে ওর জিনিসটা চলে আসবে সবাইকে মিষ্টি মুখ করো আমি শেষ করি ঠিক আছে ভাইয়া সোহেল আপনি তো আমার সব লোট পালট করে দিতেছেন আচ্ছা ভালো থাকেন হ্যাঁ আর কি হইলে আইসা বলে যান আপনার যে কনফিডেন্টটা দেখলাম যে আপনি সন্দেহ থাকলে কোনো কিছু মানতে চান না ঠিক যেদিন এসে যদি পজিটিভ বলেন সেদিন এই কনফিডেন্টটা দেখেন যে না ভাই এটাই আমার পরিবার ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন আপনার জন্য আমরা চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ জি বাংলাদেশ না চলে যাওয়া যাবে না তো আরো ফর্মালিটিস আছে হ্যাঁ বসতে হবে মিষ্টি খান আর পেপার টেপার সাইন করতে হবে একটু বসবে আজকে আমার এই ভিডিওটা রেকর্ডে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে আমি জানি না কতটুকু আঁকবো ভিডিওতে সো আমি আর শেষ শেষে বড় করছি না কারণ আমাকে এই ভিডিওটা শেষ করে একটা এডিটিংয়ে বসে যেতে হবে আজকের একটা আপডেট ভিডিও পাবলিশ করবার জন্য ধৈর্য হারা হবো না আমরা কেউ ইন্নাল্লাহ হামা সবেদিন নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারীদের সাথে আছেন এবং ধৈর্যধারীদেরকে উত্তম পুরস্কার দেবেন ঠিক আছে সুতরাং আমাদেরকে ধৈর্য রাখতে হবে চরম ধৈর্য রাখতে হবে এবং এত বেশি ধৈর্য রাখতে হবে যে ধৈর্য অকল্পনীয় ধৈর্য কারণ ধৈর্যের ফল সুমিষ্ট হয় ইনশাআল্লাহ তাবাকাল তো আলহামদুলিল্লাহ শেষ করছি আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম